Il derby contro il calcio pomigliano, il quarto della stagione per la Cavese, faceva registrare il ritorno dei propri sostenitori in trasferta che in massa hanno seguito gli aquilotti allo stadio gobbato di Pomigliano d'Arco. Un vero e proprio esodo quello dei tifosi meteliani in terra vesuviana. L'obiettivo principale per gli aquilotti era la vittoria, ma la Cavese, tecnicamente superiore e più motivata, non è bastata la grinta e il cinismo da grande squadra finora dimostrato per sbloccare una gara che nell'ultima mezz'ora ha rischiato addirittura di perdere. Mister Seno si schiera con il 4-2-3-1 con Suriano punta avanzata. Mister Belotti, che sostituiva Govino in panchina squalificato, risponde con lo stesso schieramento, inserendo come esterni alti il rientrante d'avanzo e il giovane Petti. Dopo una fase di studio la prima frazione si gioca a ritmi alti e con molto agonismo prevalentemente a centrocampo con la Cavese che opera maggior possesso di palla. La prima azione la notiamo al quattordicesimo ed è di marca Cavese, d'avanzo servito da Capaldo effettua un tiro dal limite che si perde alto sulla trasversale. Il Pomigliano risponde un minuto dopo con un tiro dal limite di Minicone alto sulla traversa. La Cavese ci riprova al ventitreesimo con Davanzo che dopo uno scambio con Picascia si porta al tiro da buona posizione ma fallisce un rigore in movimento. Al ventisesimo è ancora Davanzo il più propositivo dei suoi fino a quel momento con un tiro da centro aria che esce alto. La gara va avanti senza sussulti fino al trentanovesimo quando Pontillo in piena aria si fa soffiare la palla da Picascia che serve De Rosa. Il capitano mira al palo lontano ma la palla va fuori di poco. Tutto qui il primo tempo. Nella seconda frazione il Pomigliano parte subito all'attacco e si rende pericoloso al 58esimo col Minicone che dal limite dell'area piccola tenta di sorprendere Napoli ma l'estremo difensore compie un autentico miracolo opponendo i pugni alla forte conclusione. Intanto Belotti sostituisce Picascia con Palumbo con l'intento di dare più incisività alla manovra ma dopo 8 minuti lo stesso Palumbo viene espulso per somma di ammunizioni lasciando così la Cavese in 10. Il Pomigliano ne approfitta e insiste per arrivare alla marcatura ma la retroguardia di lotta regge. Al 76 è ancora il numero 1 Cavese bravo a respingere un tiro ravvicinato di sogno servito dal solito Minicone. La partita va avanti senza emozioni fino al 95 quando il signor Fabio Pasciuta di Agrigento fischia la fine delle ostilità. Per la Cavese, per come si era messa la gara, un punto guadagnato. Per la squadra di Mister Seno resta il rammarico di non aver approfittato della superiorità numerica e della giornata poco positiva della compagine Aquilotta.